Ok, hello, hello, guys. Vamos a esperar a que se nos una los demás. Ya les voy a escribir al grupo de WhatsApp para que se conecten. Ok, perfect. So, hello guys, solo vamos a esperar un ratito, ¿verdad? Para que se unan los demás. So, hello, how are you? ¿Cómo estamos? Eh, bueno, si me ayudan, ¿verdad? A José activando la cámara, porque todos vamos a activar la cámara el día de hoy para conocernos, ¿verdad? El primer día de clases. So, let's see. Vamos a ver. Perfect. So, vamos a esperar que se unan los demás, ¿verdad? Ok, nice. Ok, perfect. Ok, bueno. Ah, este grupo somos un poquito. Ok. Perfect. Uh, bueno, chicos, igual. Vamos a iniciar. Eh, so, bueno, déjenme compartirles primero la pantalla. Eh, un segundo. Ok. So, vamos a iniciar con esto. Ok, so tenemos que este es el módulo 1, ¿verdad? Inglés principiante módulo 1. Así que bienvenidos a estas clases de inglés, ¿verdad? Al finalizar este curso, chicos, vamos, ya saben, a aprender el idioma, ¿verdad? Desde el principiante. Vamos a crear esa base, chicos, para que aprendamos el idioma, ¿verdad? Eh, bueno, en lo que transcurre la clase, probablemente se conecten los demás. No sé cuántos somos en total. Veo que somos casi como ocho en el grupo. So that's good, eso está bueno. Eh, bueno, déjenme comentarles acerca de mí, ¿verdad? Eh, mi formación académica, les comparto aquí mi perfil. Yo soy licenciado en idioma inglés y tengo, bueno, un diplomado en, en diseño instruccional y didáctica y un diplomado en enseñanza, ¿verdad? Acerca de mi experiencia laboral, pues he trabajado para la Universidad Tecnológica de El Salvador y tengo pues más de dos años en el área del call center, ¿verdad? Así que si ustedes, digamos, están iniciando ahorita eh, para aprender o para aplicar en un call center, pues aquí igual les puedo ayudar, ¿verdad? Para que puedan aprender eso. Y he sido facilitador del de idioma desde el 2019, he estado impartiendo clases, ¿verdad? Desde ese entonces, desde el 2019. Y aquí pues tienen mi contacto igual, mi correo y mi número. Al igual en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si ya están ahí en el grupo, pues de ahí pueden tomar igual mi número, ¿verdad? Y guardarlo. Y pues mi nombre, les comparto aquí, es Eliezer Ramiro Rendero Sobel. Ustedes pueden llamarme Eliezer o Eli, ¿verdad? So that's good for me. Y tenemos las class rules. ¿Qué son las class rules? Las class rules son los, las reglas de las clases, ¿verdad? So... Necesito un voluntario, ¿verdad? Bueno, vemos tres. Sabemos quién quiere ayudarme a leer estas reglas de la clase. A volunteer. Pueden levantar la mano aquí en Zoom. A volunteer. Yes, no. No. Tenemos penita todavía. <ríe> no se preocupen, chicos. Ok, we are here to learn. Ok, estamos aquí para aprender. Así que no se pongan nerviosos y no tengan pena, ¿verdad? Y lo bueno es de que estoy viendo de que somos bastante... Bastante poquito, ¿verdad? No somos bastante, no es como una clase de, de como 25 personas, ¿verdad? Que ahí es como que, ay, me da pena hablar porque qué, qué pasa si me escuchan las demás y así. No se preocupen aquí, lo bueno es que somos poquitos, pues estamos. Perfecto, David, veo que activaste el micrófono. <risa> ok, David, ¿me puedes ayudar a leer estos, por favor, estas reglas? Ok. Uh -huh. eh, ¿se, ¿Se me escucha? 
Sí, sí, te escucho bien, perfecto. Ah, ok, sí, es que tenía algún problema aquí con la compu. <risa> no, ni okay. ¿Eh? Keep cameras on all, all the time. Perfect. Try to speak English. Nice. Help each other. Perfect. See you on the every time. Nice. Mute your microphone. Microphone. And ask for help. Perfect. Sorry. Yeah. Yeah, ask okay. for help. Perfect. Okay, perfect, guys. So, tenemos estas reglas de la clase, ¿verdad? Keep cameras on all the time. Mantener las cámaras encendidas todo el tiempo, ¿verdad? Aquí a José ya le vamos a pedir que encienda la cámara, ¿verdad? Para que nos conozcamos. <laughs> Thank you, José. Okay, who is sorry? Okay. Y try to speak English. Ok. Aquí, como estamos iniciando el módulo, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar inglés para que se nos quede, ¿verdad? De tanto oírlo, pues se nos va a ir acostumbrando el oído, ¿verdad? So that's the, um, that's the main objective for this, ¿ok? Try to speak English, ¿ok? Y help each other. Help each other significa ayudar, ¿verdad? Ayudar mutuamente. Por ejemplo, si alguien no entiende o alguien necesita una duda o ayuda de algo, pues aquí estamos, ¿verdad? Para ayudarnos. Y be on time every time. Estar a tiempo, ¿verdad? Eh, bueno, yo traté de estar a tiempo aquí. Porque tengo igual otra clase aquí. De, pero do not worry. Porque siempre la termino a tiempo. Así que vine. Eh, mute your microphone. Uh, mute significa como silenciar, ¿verdad? Microphone. Es como silenciarse. Es, por ejemplo, cuando un compañero está hablando o estamos explicando algo, pues siempre tener apagado, ¿verdad? Para que no se escuche la bulla, ¿verdad? De la vecina, del perro, del gato, o de cualquier cosa que esté pasando afuera, ¿verdad? That's nice. Y ask for help. Ask for help if you have any questions, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún reclamo, alguna queja, ¿verdad? Siempre pueden hacerla, ¿verdad? No se preocupen. That's the reason. So, estamos aquí para aprender, chicos, así que no se preocupen, ¿ok? Déjenme compartirles, si las voy a compartir, vamos a tener un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para ver nuestro conocimiento, cómo vamos en el inglés, ¿ok? So, bueno, me alegra que esta clase sea, eh, seamos poquitos, chicos, porque hay otras clases que son bastante y pues, eh, mucho les da pena, ¿verdad? Pero ustedes son poquitos y sé que no les va a dar pena. So, perfect, guys. Tenemos este ejercicio por today. Uh, Let me know. Déjenme saber si pueden ver mi pantalla, chicos. ¿La pueden ver? Yes. 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 Hey, thank you. Okay, perfect, guys. Ejercicio, chicos. Okay. Imaginémonos que estamos en un país y que solo hablan inglés, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien nos dice goodbye? Tenemos tres posibles opciones aquí. ¿Cuál responderían ustedes? Tenemos bye bye, hello. Or I am fine. Bueno, tenemos um, el chat box. Tenemos aquí un chat box, chicos, aquí en Zoom. Quiero que en el chat box me escriban cuál responderían ustedes, ¿verdad? Si responderían bye bye, hello, or I am fine. Letter A, B, or C. A, B, o C, ¿ok? Vamos a ver. Uh -huh. Ok. So, José dice que, hey, y David y Jonathan, ¿qué dicen? Ok, nos estamos uniendo. Hello, María. So, estamos viendo, ok, hey, dice. <ríe> ok, so, tenemos a Juan. Ok, so, quiero que en el chat, box, chicos, en el, en el chat aquí de Zoom, pueden irse donde dice more o más. Ahí les dice chat, ¿verdad? En el chat. Quiero que me escriban A, B o C. ¿Cuál responderían si alguien les dice goodbye? ¿Cómo responderían? Ok, A, ok. Perfect. David, A, ok. Nice. Perfect. Ok, chicos. So, en este caso, si alguien nos dice goodbye, nosotros respondemos, podemos responder goodbye o... Bye, bye. That's correct. Perfect. Nice. I like it. Perfect. Ahora tenemos esta, chicos. Ok. Tenemos good morning. Ok. Good morning. So, good morning. You know what it means, right? Si alguien le dice good morning, chicos, ¿cómo responderían ustedes? Good afternoon, good morning, or good evening. 
que vamos a responder en el chat box. Quiero que me escriban. Okay. David dice B. Ok. Dice que es good morning. Ok. José B. Ok. Vamos a abrir el resto. Tenemos B. B. Ok. Ok. Perfect. B. Ok. So, bueno, good morning. You know what it means, right, chicos? Good morning. Ok. Maria B. Perfect. So, good morning means buenos días. Significa buenos días, right? Si alguien dice buenos días, ustedes dicen good morning, right? Buenos días. Perfect. So, nice. Ahora tenemos esta, chicos. Esta pregunta que es really common. Es bastante común. So, how are you? Si yo les preguntara, chicos, how are you? Ustedes, ¿cómo me responderían? Me responderían, I'm fine. Good afternoon. Or hi. ¿Cómo me responderían, chicos? Ok, David A, José A, ok, A, ok, and the rest, ¿cómo me responderían? How are you? Se les pregunto, how are you? Mm -hmm. Yes. Ok, A, this is the most perfect. So, bueno, practiquemos, eh, chicos, ¿cómo se pronuncia esto? Ok, so tenemos how are you, ok, how are you, are, tenemos esto chicos, que es el are, verdad, muchos solo dicen are, como are, pero no, este sonido chicos, es solo de una R, ok, es solo una R, es como cuando el perro está gruñendo, verdad, es are, ok, are, how are you, how are you, ok, quiero chicos, eh, por eso es que quiero que todos, bueno, todos tienen su cámara encendida, verdad, Quiero que todos estén repitiendo, ¿verdad? Lo voy a ver cómo estén moviendo su boca, ¿verdad? So repeat. How are you? How are you? How okay. are you? Ok, lo voy a mutear a todos para que nos escuchen, ¿verdad? Usted, yo solo voy a estar viendo cómo practican, ¿verdad? Repeat. How are you? How are you? Ok, nice. Perfect, guys. Okay. So, si alguien les pregunta, how are you? Usted responde, I'm fine, I'm good, I'm excellent. Y si ustedes no se sienten bien, ustedes dicen, I'm not good, I'm bad. Y si se sienten así como más o menos, ¿verdad? I'm so-so, I'm so-so, okay? Sí. Perfect. Okay. Y tenemos esta pregunta, chicos, okay? How old are you? How old are you? Okay, quiero que repitan. How old are you? How old are you? Okay, solo los... No es necesario que enciendan el micrófono. No, solo quiero ver que muevan sus bocas. Quiero ver que en realidad estén practicando, ¿verdad? How old are you? Que no les dé pena ahí en la casa, ¿verdad? Que los escuchen. Que ustedes están aprendiendo. Y es algo que les va a servir bastante, okay? So, perfect, guys. Tenemos para how old are you? Okay, ¿cuál responderían? Aquí me respondieron... Ese. Vamos a ver, ustedes responderían I'm young, I'm from Argentina, or I am 10 years old. Okay. C, 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 veo que todos están poniendo C, letter C. Okay. Perfect, yes. Si alguien les pregunta, chicos, how old are you? Ustedes responden, ¿verdad? I am, y dicen su edad, ¿verdad? Bueno, como estoy viendo que somos bien poquitos aquí, vamos a preguntarle a uno por uno, ¿verdad? So, vamos a agarrarlos así randomly. So, vamos a ver. Iniciamos con José. José Monge. So, José Monge, how old are you? Tell me. I am 28. 28. Okay, perfect. Thank you and thank you for your participation. So, let me see. So now let's take uh, David. David, tell me, how old are you? I'm 43 years old. Thank you. Perfect. Nice. Now we have a Jonathan. Jonathan Eraso. Tell me, how old are you? I am. I am. Um, no entendí cómo. Uh, ¿Cuántos años uh, tienes? Uh, uh, ¿Hm? 29. 
Creo okay. que 29, 20. 29 parece. Yeah, 29. 29. 29. Ok, puedes decir, I am 29 years old. I am 29 years old. Perfect. Perfect, Jonathan. Thank you. Ahora vamos con María. Mary. So, Mary, how old are you? Uh, your microphone is off. Tu micrófono está apagado, Mary. Mm, vamos a ver. Te estoy solicitando. Ok, perfect. Now. I am María. Ya, yeah, María. So, María, how old are you? <laughs> yes, Maria. Tú puedes decir I am y dices tu, tu el número de tu edad y dices your soul. So en español I am ¿Mm? 22 years old. 22 years old. Perfect. Thank you, Maria. Excellent. Ok, nice. Ahora vamos con José, el otro José. So, José, tell me, how old are you? I am 39 years old. Perfect, nice. Ok, y seguimos con Juan. So, Juan, tell me, how old are you? Uh, Juan, you are in mute, that's... And... Silencio, no, el micrófono está apagado. Ok. Oh, sí. Yeah. So tell me, how old are you? I am, I am 34 years old. 34 years sí. old. Sí. Ok, perfect. Thank you very much. Ok, perfect, guys. So, yeah, that is how we answer, ok? Eso es como respondemos, ¿verdad? So it's letter C, perfect. Now let's see this one. Tenemos esta. Nice to meet you. Nice to meet you. So en esta, chicos, nice to meet you, ¿cómo responderían ustedes? Si alguien les dice nice to meet you, ¿ustedes responderían goodbye? Nice to meet you too. Or good night. En el chat box pueden escribir cuál creen. Ok, B, B. Ok. Jonathan say B. José dice B. Quiero José también... Juan, María, ok, B, ok, so, nice to meet you, significa gusto en conocerte, ¿verdad? Gusto en conocerte, so, si alguien dice gusto en conocerte, usted dice, gusto en conocerte también, nice to meet you too, perfect, that one, ahora vamos a ver chicos, so, tenemos esta pregunta, esta pregunta que es bastante famosa, right? So, where are you from? Okay. Ahora quiero que me ayuden repitiendo en su casa, ¿verdad? No, no es necesario que enciendan sus micrófonos, solo quiero ver que lo practiquen. Where are you from? Okay. Where are you from? Repeat. Where are you from? Where are you from? Perfect. So, si alguien le dice, where are you from? ¿Cómo responderían ustedes, chicos? My name's Anna. I'm Nai, or I am from Argentina. In this este case, if I am from El Salvador, right? So okay, sí, sí, perfect. So where are you from, chicos? Significa de dónde eres, verdad? De dónde eres? Where are you from? You said this, and I am from, or I'm from El Salvador, right? I'm from El Salvador. Perfect. So, let's see. Okay, tenemos esta pregunta. So, it said, what's your name? Okay, what's your name? What's your name? Or, what is your name? What is your name? En este caso, necesito que me ayuden, chicos. Yeah, todos están respondiendo C. Of course, it's letter C, right? Ustedes, ustedes pueden responder a esta con... Um, y dicen su nombre, I am, or dicen my name is, okay? 
Ahora quiero que me ayuden a pronunciar esto, ¿verdad? What's your name? What's your name? ¿Ok? En sus casas. What's your name? What's your name? ¿Ok? En sus casas. Y ustedes responden, ¿verdad? I am Susan, I am Pablo, ¿ok? So, nice, perfect, we got a hundred, tenemos un cien, chicos. Oh, perfect, ok, so, thank you, ok, veo que somos siete, sí. Eh, bueno, chicos, nice to meet you, <laughs> a todos. Eh, bueno, para los que no estaban, les voy a compartir one more time la diapositiva que son las class rules, ¿verdad? Eh, también acerca de mí, se los voy a compartir, aquí estoy. Eh, mi nombre es Eliezer Ramiro Rendero Sober. Ustedes pueden llamarme Eliezer o él, ¿verdad? No importa. Eh, soy un licenciado en idioma inglés con experiencia enseñando, ¿verdad? Personas um, adultas y adolescentes y niños también. Desde el 2019 he estado en la Universidad Tecnológica trabajando y también llevo dos años de experiencia en call center, ¿verdad? Aquí está mi información de contacto, chicos, mi correo y mi número de teléfono en el grupo. Igual está mi número de teléfono por si ustedes tienen alguna duda, ¿verdad? Eh, y las reglas de la clase, así en resumida, es siempre tener la cámara encendida, eh, tratar de hablar inglés, ayudar a todos y estar siempre a tiempo en las clases, ¿verdad? Y, ayudar, y preguntar por ayuda si tienen alguna, ¿verdad? So, perfect, guys. Now, let's move on. Sorry, this is... Déjenme mover. So, well, lo que me gusta es de que somos bien poquitos, ¿verdad? Que eso es lo mejor, porque vamos a tener como esa, ese pequeño espacio, ¿verdad? De que vamos a tener esa confianza entre todos, porque no, no es como un grupo así como de 25 personas, como de 60 o de 100 personas, ¿verdad? Aquí somos bien poquitos y nos vamos a conocer y yo sé que nos vamos a caer todos bien, ¿verdad? So, let's see. Let me share you guys. Déjenme compartirles eh, la diapositiva para el día de hoy. Vamos a ver. Ok. Have it here. So, recordemos que estamos en el módulo 1, ¿verdad? De inglés principiante. So, vamos a ver qué tema tenemos para el día de hoy. Ok. Tenemos este. Lesson nice to meet you. Es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo cómo se utilizaba eso. So, tenemos este pequeño diálogo here, ¿ok? So, this one, we have this. Necesito dos voluntarios. ¿Quién quiere ser mis voluntarios? Pueden levantar su mano aquí en Zoom para ver quién quiere participar, ¿ok? Just two, solo dos. ¿Ok? Aquí tenemos a José, que es el primero. ¿Quién más? Uh -huh. ¿Quién más quiere ayudar a José? Uh -huh. No se peleen, chicos. <ríe> ok. Volunteer. Yes. No. Ok, el otro. Bueno, perfect. Ok, let's, let's see con María, entonces. Ok, María. María, tenemos aquí a José, ok. So, Michael, tenemos a Michael y Jennifer. So, Michael será José y Jennifer será María, ok. So, José, puedes iniciar leyendo esto, please. Hi, my name is Michael Yuta. Okay, Maria. I am Jennifer Michel. No, Miller. 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 It's nice. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Too, <laughs> okay. Um, sorry. Um, sorry, what's your last name? Guy? It's Miller. Miller, perfect. Thank Miller. you. Yeah, perfect. Thank you. An applause for them. Applause for ustedes, chicos. Thank you. Okay, perfect. So, before to continue, to continue, chicos, déjenme igual ayudarles, perdón. So, tenemos primero Michael, right? So, Michael say hi. Ustedes pueden repetir en su casa, ¿verdad? Si, si gustan, recuerden que no les dé pena hablar ahí, ¿verdad? Si su madre, padre, eh, prima, hermano, quien sea, los el perro los esté viendo, ustedes no se preocupen, ¿verdad? Ustedes practiquen porque eso les va a ayudar bastante, practice, ¿ok? So tenemos, hi, my name is Michael Ota, ¿ok? My name is Michael Ota. 
Y ahora tenemos am, 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 recuerden, am es como solo el sonido de la M, ¿verdad? Am Jennifer Miller. Am Jennifer Miller, ¿ok? It's nice to meet you, Jennifer. Okay? It's nice to meet you, Jennifer. Es un placer conocerte, Jennifer. Nice to meet you too. Gusto en conocerte también, dice Jennifer. Nice to meet you too. Michael, I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Aquí, la pregunta, chicos, que hace Michael? What's your last name again? Significa cuál es tu apellido, ¿verdad? ¿Cuál es tu apellido? Ella, ¿Cuál es tu apellido de nuevo? Dice, I'm sorry. Lo siento, ¿cuál es tu apellido de nuevo? ¿Okay? ¿Cuál es tu apellido? Y ella dice, it's Miller, ¿ok? Jennifer Miller, ¿ok? Nice. Ok, perfect. Ahora, chicos, vamos a ver. Ahora yo voy a formar las parejitas, ¿verdad? Ok. So, vamos a, con José Monge y Juan, ¿verdad? Ustedes dos me van a ayudar en esto. So, José, vos vas a ser Michael y Juan va a ser Jennifer, ¿ok? So, let's start, ¿ok? Hi, my name, my name is Michael Ota. Ok, Juan. Juan, tienes el micrófono apagado. Aquí. I'm Jennifer Miller. Perfect. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. To meet you, too. I'm sorry, what is your last name again? It's Miller. Perfect, thank you. No flowers, guys. Perfect. Okay, that's very cool. Okay, so now, nos vamos a mover. Ahora tenemos a David y Jonathan, ¿verdad? So, David, vas a ser Michael y Jonathan vas a ser Jennifer, okay? So, let's start. Okay. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Not you meet you, not you meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Perfect, thank you, and applause, guys, perfect. Okay, muchas gracias, chicos. Creo que todos pasamos, ¿verdad? Sí. Ok, so I like it. Ok, aquí tenemos, chicos, si se dan cuenta, tenemos first names, ok, first names, ¿cuáles son sus first names? Son los sus primeros nombres, ¿verdad? First name, Jennifer, Michael, tenemos aquí a David, tenemos a José, a Jonathan, a María, y last names son sus apellidos, ¿verdad? O sea, dice Miller, Rota, y ahí dicen sus apellidos, ¿verdad? So perfect. Now, guys, let me move on, ¿ok? Déjenme mover. Aquí tenemos otros, ¿verdad? Otros, otro vocabulario que podemos ocupar, ¿verdad? Para decir, o sea, para saludar a la gente. So, tenemos greetings, ¿ok? Greetings, saludos. Tenemos good morning, good afternoon, good evening. Tenemos hello, tenemos hi. Y tenemos, cuando alguien se va, decimos goodbye. See you later, see you tomorrow, good night. Tenemos how are you, y cómo respondemos, ¿verdad? Fine, thanks. Tenemos nice to meet you, to Ana, nice to meet you, Tom. Ok, so you see, si quieren chicos, ustedes pueden, si gustan, si están en su teléfono, pueden tomar una screenshot, una captura de pantalla, ¿verdad? Para guardar este vocabulario, o si están en sus computadoras o laptop, igual, Creo que pueden tomarlo o le toman una foto si gusta, ¿verdad? Aquí igual se los pienso pasar a la diapositiva, pero para que ustedes siempre lo tengan, ¿verdad? Y la mano en la galería para que siempre lo puedan ver, ¿verdad? La imagen. So, perfect. Ok. So, si ya le tomaron foto, déjenme compartirles, chicos. Tenemos otro exercise here for you, ¿ok? So, do not worry. So, perfect. Antes de continuar, chicos, tengo esto, ¿verdad? So, tenemos esta diapositiva. Perfect. So, let me make it bigger. Déjenme hacerlo grande. Ok, tenemos nice to meet you. ¿Qué significaba esto, chicos? Nice to meet you. Do you remember? 
in Spanish. Nice to gusto meet you. Conocerte. Gusto en conocerte. Perfect. O mucho gusto, right? Night, ahora tenemos esta, ¿ok? Quiero que en su casa repitan, ¿verdad? Repitan con micrófonos apagados. Likewise. 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 ¿Ok? Likewise. Likewise, chicos. Si alguien le dice, nice to meet you. Podemos decir, nice to meet you too. Que es, gusto en conocerte también. O podemos decir, likewise. Likewise. Y likewise significa, ¿qué significa? Vamos a ver. Igualmente, ¿ok? Igualmente. Likewise, ¿ok? Perfect. Ahora tenemos hi, hello. Hi, hello. Ustedes ya saben qué significa, ¿verdad? Significa hola. Ahora tenemos good morning. Good morning, ¿qué significa? Buenos días. Y tenemos I am. Who are you? I am significa yo soy, ¿verdad? I am. Yo soy. Ahora tenemos my name is. Cuando alguien les pregunta, what's your name? Ustedes pueden responder, my name is or I am. I am significa yo soy, ¿verdad? My name is, me llamo o mi nombre es. And you, cuando diga and you, and you, and you significa y tú. Por ejemplo, si yo pregunto, what's your name? Ah, my name is uh, Pablo. And you, mi nombre es Pablo. Y tú, ¿ok? Se dan cuenta, and you, right? Y tú. Perfect. So now, guys, that we have seen this one. Uh, ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Si voy rápido, igual ustedes siempre me pueden decir, uh, mire, teacher, este, no entendí esto, me puede repetir, ¿ok? Do not worry, ¿ok? Estamos aquí para aprender, ¿ok? So do not worry. So now, let me show you the presentation we were here, right? Ok, so, estas son las greetings que tenemos, ¿verdad? So now, let me move on. Vamos a movernos a esto, chicos. Tenemos los personal pronouns, los pronombres personales, chicos. Eh, bueno, aquí es donde vamos a iniciar, ¿verdad? Ya con la parte de, de la gramática del inglés. So, tenemos que para decir yo, ¿cómo decimos esto, chicos? ¿Alguien que me ayude pronunciando este? ¿Esta palabra? Ay. Ay. Yeah, perfect. Thank you. Sí, se pronuncia I, ¿verdad? Y I significa yo, ¿verdad? Yo, I, yo. Ahora tenemos you, you. You significa tú, ¿verdad? Tú. Y ahora tenemos he. Este, chicos, pronuncia como que fuera una J, ¿verdad? He, he. Una J y una I. He, he, he. Seguro, he. Ok, tenemos he, que significa él, ¿verdad? Él. Y ahora tenemos este. Ok, chicos, para pronunciar este es she, ¿ok? Quiero que todos hagamos este sonido como es como cuando vamos a callar a alguien, ¿verdad? Es shh, ¿ok? Shh. Quiero que todos en sus casas hagan este. Shh, 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 ¿ok? Todos, quiero ver que todos lo estemos haciendo. Shh, 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 shh. Ok, perfecto. Ahora digan she. She, 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 perfect. Así es el sonido, chicos. She, y she significa ella, ok, ella. Ok, perfect. Ahora tenemos we, we, we significa nosotros, ¿verdad? Quiero que eh, nos demos cuenta que estos ya son plurales, ¿verdad? He, en she significa él y ella, ¿ok? Son singulares, estoy hablando de, un, de una, ¿verdad? Plurales hablo de más, ¿verdad? We hablo de nosotros, ¿verdad? We, we, ¿ok? We. Ahora tenemos you. You se puede traducir como tú, pero también se puede traducir como ustedes, ¿ok? Tú o ustedes. Va a depender bastante del contexto. Por ejemplo, si te digo, you are my friend. Tú eres mi amigo, ¿verdad? You are my friend. Estoy hablando de uno. Pero, ¿qué pasa si yo digo, um, You are my friends, my friends. 
Ustedes son mis amigos. ¿Por qué? Si se dan cuenta, yo digo friend y friends, ¿ok? Si le agrego una S, es porque estoy hablando en plural, ¿ok? Y ahora tenemos they. They, chicos, significa ellos, ¿verdad? Ellos, ¿ok? They, ellos. ¿Ok? Uh, bueno, también tenemos el otro que es it. Ustedes ya saben que es it, ¿verdad? It es como eso, ¿ok? It, it. Es como el payaso. Cuando ya vieron la película de eso, ¿verdad? Es el payaso. It. It. Así se escribe. It. Aquí no sale en esa dispositiva, pero es it, ¿ok? So, perfect. Uh, no sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿Duda? No. Yes, no. Perfect. Ok, so let's move on, guys. Ok. So, tenemos, para que no se confundan bastante, ¿verdad? Ok. Tenemos estos, ¿verdad? Los pronombres que ya vimos allá. Aquí tenemos el it, ¿verdad? El it que significa eso. So, chicos, tenemos esto, que son los pronombres, y ahora nos vamos a mover a los posesivos, ¿ok? Los posesivos son estos. So, por ejemplo, de I, yo tengo my, ¿ok? My. Creo que ya vamos entendiendo, ¿verdad? I, my. My significa como mi, ¿verdad? My, it's my, ¿ok? My. My. Y para you, tenemos your, ¿ok? Your. Quiero que en sus casas estén repitiendo esto. Your. 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 Recordemos la R al final. Your. Okay. Your. Your. Ok. Y ahora tenemos para he. He que significaba él. Tenemos his. His. Ok. Repitan. His. His. So his significa su de él. Ok, es su de él, como es su computadora, right? Is he his computer, right? Is his computer, su. Para, en español tenemos que su, lo podemos ocupar tanto para él y para ella, pero en inglés vemos que se dividen, ¿verdad? Así que para decir su de ella, ocupamos her, ok? Her, repitan, her, her. Y ahora tenemos it, que significa eso. It puede ser eh, un animal, puede ser un perro, o okay, una mesa. So tenemos que para it es it's. It's. Recordemos que la es al final. Ayúdenme a pronunciar esto, chicos. It's. It's. Nice. Ahora tenemos we, chicos. Para we tenemos esta. Esto no se pronuncia como lo leemos, chicos. No es our, ¿ok? No, no es así, ¿ok? Esta se pronuncia our. Our, como una A. Our. Our. ¿Ok? Our. Repitan, chicos. Our. Our. Algo que tenemos que tener siempre en cabeza, chicos, de que no... Siempre vamos a pronunciar las palabras como las leemos, ¿verdad? En inglés, porque suenan unas bastante diferentes, ¿verdad? Hay que recordar siempre eso. So, our, right? Para we es our. Ahora tenemos you. You, bueno, es el mismo, ¿verdad? Your, right? Your. Y tenemos para they. They es their. 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 Como una... There, que hizo la R al final, there, there. No pronuncien la I porque no, no hay, en esta pronunciación no hay una I, ¿ok? Solo pronuncia como que fuera esto y la R. There, there, ¿ok? There. Perfect, guys. Ahora, ¿qué tenemos I? I significaba, ¿qué, chicos? Yo, ¿verdad? You, tú. He, él. She, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, y they, ellos, ¿verdad? Y ahora los posesivos, chicos, ¿ok? So, tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué significan los posesivos? So, tenemos my, ¿ok? My significa mi o mis. Por ejemplo, mi, mi computadora, my computer, my computer, mi celular, My cell phone, my cell phone, o my smartphone, ¿ok? 
my, me o mis, ¿ok? Y ahora your, your, tú o tus, right? Tu celular, your cell phone, your computer. Ahora tenemos his, his es para él, ¿verdad? Cuando estamos hablando de él, él, de él. So, su o sus, su celular, his smartphone, his cell phone, right? His cell phone. Su celular, pero para ella, cuando estoy hablando con ella, her cell phone, her cell phone, y sus, sus, its, ya saben, es como su o sus, puede ser para él o ella, pero es para más que todo para un objeto, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo a uh, la comida del perro, es su comida, its food, its food, su comida. Y tenemos que your también significa sus, sus, que es para ustedes, ¿verdad? Y our, our, que era de we, we era nosotros, ¿verdad? Y cambiaba a our, que es posesivo, es nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra clase de inglés, our English class, nuestra clase de inglés, our English class, ¿ok? ¿Ok, más o menos, chicos? Y tenemos... There, well, your, your que significaba su de usted o tuyo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo your cell phone o sus celulares, so your cell phones, ¿ok? Ahora tenemos their, their que significa de ellos, ¿verdad? They es ellos y their es su de ellos o de ellas. So decimos their computers, their computers, sus computadoras, ¿ok? Y bueno. Aparte de eso, chicos, no sé si tenemos ahorita una pregunta, alguna duda, o es mucha información hasta el momento. Yes, no. No, todo clarito. Clarito como la ruchata. Yes, no. 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 no worry, guys. Vamos a practicarlo, ¿ok? No se preocupen. Vamos a estar siempre aquí. Si no entienden, vamos a aprender porque ya eso hemos venido, ¿verdad? A aprender. So now, let me. Déjenme compartirles, chicos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Un ejercicio bastante facilito. Y lo bueno es que somos poquitos. Puedo preguntar a cada uno, ¿ok? So, tenemos esto, chicos, ¿ok? So, let's start. Vamos a ir uno por uno, ¿ok? Escogiendo, ¿ok? So, let's start with David. David. Iniciamos con his. Ok, primero, ¿qué significaba his? de él. Perfecto. Su, entonces, su de él. Su de él. ¿Cuál entonces le quedaría? He. He. Perfect. He es él. He is a su de él. Right? Su posesivo. Perfect. Thank you, David. Ahora oh, vámonos con Jonathan. Jonathan. Vámonos con it's. ¿Qué significaba it's? Do you remember? ¿Recuerdas? Eh, su de eso. Perfect. So, ¿cuál sería aquí? I. It. Perfect. It. It. Eso, ¿verdad? Y esto es su de esos, right? Perfect. Ahora tenemos your. Vamos con José Monge. So, José Monge, tell me this one, your. ¿Qué era your? Eh, tú. Okay. Yeah, you es como tú, ustedes, right? Y el posesivo, mm -hmm. your, era su de, de tú, ¿verdad? De tú o tú de ustedes, right? So you, your. Por ejemplo, your cell phone, tu celular, your cell phone, right? Y para ocupar you, you are my friend, tú eres mi amigo, right? Perfect, thank you. Now let's move on con María. So María, vámonos con there. There. ¿Qué significaba there? Eh, Tienes el micrófono apagado, María. There sería. Uh -huh. yeah. Same. Ellos. They, perfect. ¿Y qué significaba they? Sería nosotros. 
Mm, no, en este caso, they, eh, they significa de ellos. ellos. Perfect, ya, yeah. ellos, ellos. They son ellos, ¿ok? Y their significa su de ellos, right? Como por ejemplo, sus computadoras, their computers, right? Their computers, sus computadoras, right? Perfect. Thank you, Maria. Thanks. Perfect. Now, vamos con her. Vamos con Juan. Juan, help me. Uh, her, ella. Yes. Sería she. She, perfect. So, she significa ella. Y her significa su de ella, ¿verdad? Por ejemplo, su celular, her cell phone, right? Perfect. Now, vamos con José. José, tell me, we have this one, my. So, ¿cuál sería para my? He. He, para my. We sería. We. ¿Qué dicen los demás? ¿Es we? Pero no, no me acuerdo, I. pero me confundo. No, 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 I es. Yeah, en este caso I. es I, yeah. I, ¿qué significaba I? Yo. Yo, perfecto. Entonces, my significa mi, ¿verdad? Mío, es como mío. Por ejemplo, mi celular, my cell phone, sí. right? My. I, my, right? Y ahora tenemos este, que tenemos a Jorge. Welcome, Jorge. So, bueno, <ríe> aquí ya lo tenemos. <ríe> yeah, we. <ríe> ya no hay más, ¿verdad? So, ¿qué significa we, Jorge? Nosotros. Perfect, nosotros. Y our. Our significa nuestro, ¿verdad? Nuestro. nuestro. Porque oh, es bueno. posesivo, ¿verdad? Estamos hablando de los posesivos. So, our. Por ejemplo, nuestra clase de inglés. Por ejemplo, our English class. Okay? Our, nuestra clase de inglés. Estoy hablando de nosotros, right? So, perfect, guys. We got it. So, in this case, guys, en este caso, quiero que me ayuden, ¿verdad? Y en sus casitas vamos a ir practicando la pronunciación, ¿verdad? De cada uno, ¿ok? So, quiero que apaguen sus micrófonos y que practiquen. Yo voy a estar viendo, ¿verdad? Por eso es que tenemos las cámaras encendidas para que yo vea, ¿verdad? De que sí estamos hablando, ¿verdad? So, José Monge, creo que no le miro la cara ahorita. Creo que la movió la cámara. So, vamos a esperar que vuelva, ¿verdad? So, perfect. Vamos a iniciar, chicos, ¿ok? Ahí en sus casas. Repitan. He. Ahora, he es his, his. Ok, tenemos it, it. Tenemos you, you, que es your, your, ok, your. Tenemos they, they, es there, ok. There, there, perfect. Now we have this one. Tenemos esta. ¿Cómo se pronuncia esta? Recuerdan? Shh, right? Shh. She, she, she is her, her. Ahora tenemos I, I era my, verdad? My. We. We, our, our, no es our, es our, como una verdad, our, our, perfect, so let's see guys, very nice, uh, lo que voy a hacer chicos es de que en el chat box, chicos, les voy a compartir en el chat box que tenemos aquí de Zoom, les voy a compartir este link, verdad, este ejercicio, Ustedes pueden guardar el link y lo pueden hacer después, ¿verdad? De la clase, si gustan o cuando tengan tiempo, ¿verdad? Do not worry. So, now, let me share you here. Let's see. Ok, perfect. So, vamos a movernos de nuevo. Por si no ha quedado clarito, clarito. Eh, ok. So, tenemos esto, ¿verdad? Los posesivos. So, my, me, mis, ¿verdad? Your, tu, tus. 
He is su de él, her su de ella. It su de eso o él o ella. Your puede ser en ustedes. Our nuestro nos, nuestra verdad nuestra clase eh, nuestro escritorio nuestros celulares right your tenemos their que es su de ellos verdad ellos ellos o ella como sus celulares their cell phone ok so perfect guys eh, no sé si me gustaría que le tomaran igual una captura de pantalla a esto chicos o una fotito o algo para que ustedes verdad puedan eh, Uy, sorry, Le, para, sorry, ya se los comparto. Para que ustedes puedan, ¿verdad? Verla otra vez y así se les vaya quedando, ¿verdad? Ok. So, besides that, chicos, aparte de eso, quiero preguntarles algo. ¿Cómo vamos con la... Eh, el aula, el, el aula que tenemos, el aula virtual? Ya la hemos, ya han abierto, ya han ingresado ahí. Yes, no. Aún no han ingresado o han intentado ver una clase, hacer un ejercicio. Yes. Yes. Perfect. ¿Han realizado algún ejercicio hasta ahorita o ni uno? Por sí. el momento ninguno. ninguno. Ya lo abrimos, pero no lo, hemos, no lo hemos hecho. Yo por lo menos no lo he hecho todavía. Ok, perfect. Ok, do not worry. So, ya les voy, bueno, creo que ya le tomamos un screenshot, ¿verdad? Vamos a ver esa aula ahorita para mostrarle, ¿verdad? So, déjenme abrirlo. So, estamos en el módulo 1, right? So, let's see. Ok. So, bueno, igual no se preocupen, chicos. Eh, es, um, vamos a trabajar esta, bueno, esta semana vamos a trabajar con... El 1 y el 2, ¿verdad? El section 1 and 2, right? Eh, de esas dos. Y ahora las vamos a completar, no se preocupen, van a ser bastante fáciles, no son eh, tan complicadas y en cada clase pues vamos a ir viendo, ¿verdad? So, déjenme abrir la página, no me está cargando, pero ya me va a abrir, se la puedo compartir. Eh, este es el que estamos nosotros, ¿verdad? Módulo inglés principiante, módulo 1, right? Aquí estamos. Ok, perfect. So, este era el tema del día de hoy, right? Session Y, it was nice to meet you, right? Tenemos los possessive. Aquí, chicos, bueno, aquí estamos. So, esta semana, chicos, para darles un adelanto, vamos a estar trabajando con esta, ¿verdad? Sección 1 y sección 2, ¿ok? So, tenemos que para la sección 1 solo tenemos cuatro preguntas, ¿ok? So, chicos, la tarea que vamos a tener, porque sí vamos a tener tarea, ¿verdad? Porque solo así vamos a aprender, ¿verdad? Con tareas. Y no se preocupen que son bastante fáciles. No es como esas tareas que, te de, que lo dejaban a uno, ¿verdad? En el colegio, que tenía que escribir como mil páginas o comprar una cartulina, ¿verdad? No, aquí no, chicos. Eh, vamos a completar la sección número uno, ¿verdad? Esta. So, tenemos aquí, ¿verdad? Ustedes pueden igual guiarse por aquí, que aquí hay unos videos, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo el día de hoy prácticamente, el cómo introducirse, ¿verdad? My name is, ¿ok? Y tenemos igual otro video que era sobre los posesivos, ¿verdad? Que era lo que estamos viendo hace ratito, ¿verdad? So, my name is, ¿ok? My, he, she. So, tenemos este ejercicio, right? Tenemos esto, ¿ok? So, vamos a ver si hemos aprendido algo, right? Que esto es el knowledge. So, tenemos, hello, what's your name? ¿Ok? Tenemos esto. ¿Cuál es tu nombre? Hi. ¿Cómo responderían ustedes aquí, chicos? Hi, ma. ¿Cuál responderían? My name, my name is Antonio. Perfect. Is... Eso sería my, right? My. Perfect. My. my. Nice. My name is Antonio. Nice. Y ahora en esta, chicos. What's her name? Her, her name. Is... Is... Yeah. Estamos her name, right? Su nombre. Y her, ¿de qué era? Her era para cuál? Ella. 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 ¿Cuál es su nombre? Estamos hablando de ella. So, sería su nombre, su de ella sería her, right? Her, her name, name, is, name is, is Nicole. Nicole. Is Nicole. Yeah. Ahora vamos aquí. What's his name? His era de qué? Él. Él. So, what's his name? 
The kid his, said, name. his name. His name. Is, yeah. Michael. 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 Perfect. So you see, guys, it's not like complicated. Bueno, I, igual ustedes van a estar revisando ahí. E igual tenemos estos, ¿verdad? Tenemos, además de eso, el alfabeto. ¿Cuántos de aquí nos podemos hacer el alfabeto en inglés? Raise your hand. ¿Qué? Okay, María dice que sí. ¿Ok? Solo quiero ver. Ok. So, perfect, guys. El alfabeto es bastante sencillo, chicos. No se preocupen, ¿ok? So, quiero ver. Creo que solo sería... Uh, bueno, do not worry, ¿ok? Vamos a completar solo este ejercicio, chicos, ¿ok? Para la otra clase. Ya lo deben de tener completo, ¿verdad? Esta. Y vamos a hacer esto, ¿verdad? Bueno, vamos a, a practicar un poco antes de realizar este. Este lo vamos a hacer en clase, ¿ok? El día de mañana, ¿ok? Vamos a realizarlo, pero primero vamos a tener la clase del alfabeto porque muchos no se lo pueden, ¿verdad? Así que vamos a practicarlo, no se preocupen, es bastante fácil. Y también vamos a estar con estas, ¿verdad? Las verb statement, verb to be, ¿ok? Les recomiendo para la otra clase también, esto va a ser la tarea aparte de esto. Quiero que ustedes por su propia cuenta, para que vayamos avanzando, busquen en internet el verbo to be en inglés, ¿ok? Verbo to be, ¿cómo funciona, ok? Quiero que lo busquen en internet cómo funciona y qué es, ¿verdad? Y en la otra clase no se preocupen, igual yo se lo voy a explicar para que si les queda alguna duda o algo, ¿ok? Yo se lo voy a estar diciendo, ¿ok? Do not worry. Pero sí me gustaría que lo busquen, ¿verdad? Para que tengan una idea de qué es lo que vamos a ver, ¿ok? El verbo to be. Esto es lo más importante, es algo de lo más importante que vamos a ver cuando, bueno, cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, es esto, ¿verdad? El verbo to be. Muchos de ustedes probablemente ya, ya lo conozcan y ya saben que sí es bastante importante, ¿right? So, verbo to be, right? Porque vamos a terminarlo, ¿ok? Porque tenemos varios ejercicios de esos e igual tenemos esto, ¿ok? Vamos a ver el verbo to be y también vamos a ver esto, ¿ok? Les estoy mostrando esta aula, es por si no la han visto todavía, ¿ok, chicos? Es por si no la han visto, pero tenemos esto, ¿ok? Phone numbers. Ustedes igual si quieren pueden ver los videos. Aquí, aquí tenemos varios videos, el alfabeto y el verbo to be también, ¿ok? Pero no se preocupen. Igual lo vamos a estar explicando en clase por si no entienden. Y, pero sí me gustaría que lo busquen por aparte, right So, vamos a estar viendo todo esto y vamos a estar realizando los ejercicios, right Uno lo vamos a realizar en clase y otros no, right Otros lo vamos a, a estar realizando. Bueno, ustedes lo van a estar realizando de tarea como esto, ¿ok? Este, ustedes lo van a realizar. Les recomiendo que terminando ya la clase pueden realizar este ejercicio. Ahorita que van con la mente bien fresca, right Bien, bien fresquecita, pues pueden terminarlo. Pueden ir y terminar al menos este ejercicio. Y al día de mañana podemos continuar con los demás, ¿ok? E igual con la clase. So, perfect. Um, no sé si, aparte de eso, chicos, hay alguna pregunta, alguna duda, reclamo, queja. No sé, <ríe> algo que tengan. Okay. ¿No? ¿Todo está claro hasta ahorita? No. ¿Lo que vamos a hacer? Yes. yes. Ok, yes. perfect. Nice, I like it, guys. Lo que me gusta de esta clase es que somos bastante poquitos y eso, eso es bastante bueno porque vamos a aprender bastante. Ya van a ver que sí, porque cuando las clases son pequeñas se aprende más, ¿ok? So, I hope to see you tomorrow, guys, ¿ok? Espero verlos mañana, eh, puntual, ¿verdad? Para que iniciemos la clase con todos los poderes, mm -hmm. ¿right? So, okay. I hope you have a good night and Bye, take teacher. care, ¿ok? Bye. 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 Bye.